ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചക്ക വെച്ചിട്ടൊരു ഹൽവയാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അത് റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചക്ക അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് നട്ട്സാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ പൊടിയാണ് എടുത്തത് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും വേണം ആദ്യം നമ്മൾക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നട്ട്സ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റോളം നമ്മളിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയാൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടുള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിനാവണം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അതെല്ലാം യോജിച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിനായതിനു ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾക്ക് കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഈ പരുവത്തിനാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ മൈദയും ചക്കയൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കുക്ക് ആവണം ഇതാ ഇതുപോലെ ആവണം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കൂടെ ചേർക്കാം നട്ട്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നമ്മുടെ ചക്ക ഹൽവ റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക ഹൽവ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊരു ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റാണ് എല്ലാവരും ചക്ക സീസൺ ഒക്കെയാണിത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക് യു